திருநங்கை என்றாலே பொதுமக்கள் மனதில் தவறான எண்ணம்தான் நிலவுகிறது திருநங்கைகள் இழிவானவர்கள் கேலிக்குரியவர்கள் பாலியல் தொழில் செய்பவர்கள் என்பதுதான் சமூகத்தில் நிலவும் பொதுவான கருத்து இதுபோன்ற தவறான கருத்துக்களை மாற்றி இந்த சமூகத்தில் திருநங்கைகளுக்கும் உரிய மரியாதை கிடைக்க வேண்டும் என பலர் போராடி வருகின்றனர் அதிலும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக திருநங்கைகளுக்காக போராடி வரும் கலைமாமணி விருது பெற்ற திருநங்கை சுதாவை சந்தித்த போது எப்போதிலிருந்து மாற்றத்தை உணர்ந்தீர்கள் என்னுடைய பேர் சுதா நான் சொந்த ஊர் அப்பாவோட ஊர் வந்து திருநெல்வேலி இப்ப இருக்கிறது எல்லாமே சென்னை தான் படிச்சது வந்துட்டு டென்த் தான் சென்னை கார்பரேஷன் ஹை ஸ்கூல் தான் படித்தேன் தண்டையார் பட்டேல அங்கதான் என்னோட பூர்வீகம் எல்லாம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாமே அங்கதான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதுல இருந்து எனக்கு இந்த உணர்வு இருந்தது எனக்கு தெரிய வந்தது எட்டு ஒன்பது வயசு இருக்கும் அப்போ அதுல இருந்து எனக்கு எப்படின்னா எனக்கு இது இது நம்ம திருநங்கைங்கிறதுல எனக்கு புரியல நான் எங்க சித்தி எங்க அக்கா அம்மாவோட சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோடவே தான் இருப்பேன் எங்க அம்மாவோட தம்பிங்களோட நான் எப்பவுமே இருக்க மாட்டேன் அவங்களோட பேசுறது கூச்சப்படுவேன் இவங்களோட ரொம்ப கம்ஃபர்டா இருக்கும் பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு வரும்போது என்ன அந்த எங்க தெருவுல கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னோட நடை உடையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்ப எங்க மாமா அங்க வந்துட்டு என்ன கண்ட்ரோல் பண்றாங்க நீ இப்படி இருக்க கூடாது நீ எங்களை மாதிரி இருக்கணும் நாங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிதான் நடந்துக்கணும் எங்க கூட நீ வரணும் சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கணும் நாங்க ஜிம்முக்கு போனா நீ ஜிம்முக்கு வரணும் இப்படி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அது எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்தது எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படிதான் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆரம்பிச்சது அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு உடம்ப வளைக்காம நேரா நடக்கணும் சொல்லி ட்ரைனிங் தான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு அப்ப எனக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தமா மிகப்பெரிய கஷ்டமா வீட்டுல இருக்கும் போது இருந்தது சொல்ல அதே சைட்ல படிக்கிற இடத்துல வந்துட்டு என்ன பசங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் இந்த மாதிரி பிஹேவியர் உள்ள ஒரு பையன் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன நடத்துற விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப பாருங்களேன் இப்போ ஒரு எழுபத்தி எழுபத்தி இல்ல ஒரு எண்பது எண்பத்தி ரெண்டுல சொல்றேன் நான் அப்பெல்லாம் இந்த பேர் தான் இல்ல எந்த ஒரு பேருமே இல்ல யாருமே இதை பத்தி பேச மாட்டாங்க பார்த்த உடனே சிரிப்பாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல் போவே பயமா இருக்கும் ஏன்னா நானும் என் கூட ஒரு ஆனந்தன் ஒரு பையன் படிச்சான் ஆனந்த் ஃபர்ஸ்ட் நான் செகண்ட் ஆனந்த் செகண்ட் நான் தேர்டு ஆனந்தக்கும் என்ன மாதிரி பிஹேவியர் தான் இப்ப நான் எங்க இருக்கான்னு தெரியல எங்க ரெண்டு பேரும் படிப்பு நல்லா இருக்கும் ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய யாரோட எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்காது இப்படி ஓடிச்சு ரொம்ப காலம் பத்தாவது வரும்போது எனக்கு வந்து ஸ்கூல் போகவே பயம் வந்துருச்சு எல்லா திருநங்கைகளும் நடக்கிற மாதிரியான செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடந்துச்சு என்ன நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதனால நான் வந்து டிராப் அவுட் ஆயிட்டேன் எனக்கு படிக்க விருப்பம் இல்ல அவ்வளவு விருப்பம் இருந்தாலும் எனக்கு ஸ்கூல் போக பயந்துட்டு இருந்துட்டேன் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளில் பங்கேற்றுள்ளீர்களா ஒரு வார இதழ்ல எய்ட்ஸ் எரிமலைன்னு ஒரு புத்தகத்தை ஒரு ஆர்டிக்கல படித்தேன் சுனிதி சாலமன் டாக்டர்ஸ் அவங்க எழுதியிருந்தாங்க அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி உணர்வு இருக்கிறவங்களுக்கு கூட எச்ஐவி பாதிப்பு வருங்கிறது சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு பயம் எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி உணர்வு இருக்கு எனக்கு இந்த எச்ஐவி வந்திருக்குமோன்ற ஒரு பயத்தில் வந்து நான் போய் பார்க்க போனேன் அவங்க வந்து எனக்கு ஜெமினிங் அனைசனுடைய டாக்டர் இருக்காங்கல்ல ஜெயா ஸ்ரீதர் அவங்கக்கிட்ட அனுப்புனாங்க அவங்க எனக்கு வந்து ப்ராப்பர் ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்தாங்க எப்படி சேஃபாக இருக்கணும் இது மட்டுமே இது இல்லை நீ வந்து பயப்பட வேணாங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சொல்லிக் கொடுத்து என்ன சுனில் மேனன்கிற ஒரு மலையாளி கிட்ட என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவர் கே அவர் ரொம்ப நல்ல மனிதர் அவர் தான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பிடிச்ச எனக்கு என்ன சொல்றது என்ன மாதிரியான உணர்வு உள்ளவங்க கிட்ட வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் நைன்டி டூ அது நைன்டி டூல வந்துட்டு எம்எஸ்எம் சொல்லுவாங்க மென் ஹவ் ஹாவ் செக்ஸ் வித் அதர் மென் ஆணோடு நான் ஈர்ப்பு கொள்ளக்கூடியவங்கள பத்தின ஒரு ஆராய்ச்சி அவர் பண்ணாரு நான் துணை ஆராய்ச்சியாளராக இருந்தேன் அப்பதான் வந்துட்டு அதுல இருந்து அப்படி எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க இருப்பாங்க திருநங்கைகள் எங்க இருக்காங்க அவங்களுடைய பழக்க வழக்க மணி இதெல்லாம் நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சோம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த வேலையை பார்த்தேன் சுனிலுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவருடைய நல்ல அசிஸ்டண்டா நான் இருந்தேன் அப்படி எங்களோட ப்ராஜெக்டை விருத்தி பண்ணும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கணும் நிறைய மக்களை கண்டுபிடிச்சோம் நிறைய திருநங்கைகளும் வேலை செய்ய கூட வந்தாங்க அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் சூப்பரா போச்சு நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஆனாலும் எங்களால பப்ளிக்ல கவர்மெண்ட்ல இருந்து எதையுமே வாங்க முடியல ஏன்னா நைன்டி டூல இருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் திருநங்கைகளுக்கு பெருசா எதுவுமே தமிழ்நாட்டிலயும் இந்தியாவிலும் நடக்கல சகோதரன் அமைப்பு குறித்து எப்படி சென்னையில ஒரு சகோதரன் உருவா
தீர்த்து வைக்கணும் இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் இப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நம்ம கொடுத்தோம் எங்களுக்கான லிமிடேஷனா தான் இருந்தது அந்த பதிமூணு டிஸ்ட்ரிக் பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வளர்ந்து வந்திருக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம சுத்தும் போது அவங்களுக்கு உண்டான என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கணுமோ அத்தனை விஷயங்களும் நம்ம கத்துக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படி இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சேவைகளை தமிழ்நாடு முழுக்க கொண்டு போறதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு ஏன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அந்த பேஸை நம்ம உருவாக்கணும் அந்த பேஸ் மூலியமா கொண்டு போனோம் இப்பவும் அந்த பேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கி செய்யற அளவுக்கு அவங்க வளர்ந்திருக்கிறாங்க வெளிநாடுகளில் எப்படி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் டூ தௌசண்ட்ல இருந்து தான் எங்க மேல ஒரு பெரிய பார்வை பதிய ஆரம்பிச்சிச்சு அது இந்த அரசு அந்த அரசு இந்த கட்சின்னு இல்லை அது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவா இருந்தது டூ தௌசண்ட் போர்ல வந்துட்டு எனக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது விஹெச்எஸ் வாலண்டியர் ஹெல்த் சர்வீசஸ் இருக்கு அவங்க அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல மெக்சிகோ பிரான்ஸ் இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கு எல்லாம் போற எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது எல்லாமே அந்த உழைப்பு அந்த உண்மையான வேலை நான் பார்க்க 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 எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது டூ தௌசண்ட் எயிட்ல தமிழ்நாடு வந்து அப்பந்தான் திருநங்கைகள்னால வாரியம் கொடுத்திருந்தாங்க திமுக கவர்மெண்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அப்ப அத பத்தி பேசுறதுக்கு நான் அங்க போயிருந்தேன் அது வந்து உலக அளவுல ஒரு பெரிய விஷயமா எல்லாருமே எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த நல வாரியம் தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இனிஷியேட் தமிழ்நாட்டில் குடும்பத்தினர் இப்போது உங்களை ஏற்றுக்கொண்டனரா என்னோட தம்பி வந்துட்டு பாக்கியம் சங்கர் சொல் ரைட்டர் அவருக்கு வந்துட்டு அப்ப அவர் புரிதல் இல்ல அவர் வந்து நான் ஒண்ணு நான் இருக்கணும் இல்ல அவர் இருக்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை அவருக்கு மனசுல தோணிடுச்சு அப்போ நான் விட்டு கொடுத்துட்டேன் அவரே இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் நான் முழுசா திருநங்கையா மாறிட்டேன் பொதுமக்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா கவர்மெண்டே ஒரு வாரியம் கொடுத்திருக்கும் போது இந்த பீப்புள் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஒதுக்க முடியுங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்துக்கு வந்தாங்க நிறைய ஃபேமிலி வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அது தொடர்ந்து திருநங்கைகளுடைய தினம் ஒண்ணு வந்தது ஸ்பெஷல் கிரிவியன்ஸ் டே கொண்டு வந்தாங்க நிறைய மானியத்தோட கூடிய லோன் வாங்கணும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் பெனிபிஷரிஸ் அதிகமாயிட்டாங்க திருநங்கைகளுடைய பயனாளர்கள் அதிகமாயிட்டாங்க எங்களுடைய ஃபேமிலியிலேயும் எனக்கு வந்துட்டு அக்செப்டன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா அவங்க தொடர்ந்து எனக்கு கவனிச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க நான் வந்துட்டு வேற எந்த வழியிலையும் போல அது அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்கமா இருந்திருக்கு ஊக்கமா இருந்திருக்கு என்கூட பேச ஆரம்பிச்சேன் ஆனா என்னுடைய மனசு என்னுடைய சந்தோஷம் எல்லாம் திருநங்கைகளோட தான் இருக்கு ஏன்னா நான் கஷ்டப்படும் போது அவங்களோட தான் இருந்தேன் அவங்க கஷ்டப்படும் போது நான் இருக்கிறேன் நான் மாறினதுக்கு அப்புறம் நல்லா ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் இவங்க சேர்த்துக்கிறது எனக்கு இஷ்டம் இல்ல போக வர இருக்கேன் அவங்களோட தொடர்புல இருக்கிறேன் ஆனா அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி வரைக்கும் எங்க அம்மா மட்டும் என்னுடைய சப்போர்ட் ஏன்னா எந்த திருநங்கைகளுக்குமே நான் சந்திச்சவங்களுக்கு அம்மா அக்கா அந்த சிஸ்டர்ஸ் வந்து உமன் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து இதை ஏத்துக்கிறாங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்ல ஆனா அவங்க சொல்லி யாரும் கேட்க முடியாது இல்ல மேல் டாமினேஷன் இன்னும் இருக்கதான் செய்யுது சமூகத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதா காஞ்சனா மாதிரியான ஒரு படம் வந்துட்டு இன்னைக்கு இந்தியாவில வரலன்னா இன்னும் கூட நாங்க பின்னடைவில தான் இருந்திருப்போம் நாங்க எல்லாம் தனியா கூவி கூவி எந்த பொழுது விடிய போறது இல்ல அவர மாதிரி ஒருத்தர் வந்து சரத்குமார் மாதிரியான ஒரு லீடிங் ஆர்டிஸ்ட வச்சு அந்த படம் எடுத்தது ஒரு பெரிய விஷயம் அது மட்டும் இல்ல ராகவ லாரன்ஸ் அவர்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல எண்ணம் நிறையவே இருக்கு அந்த படம் எடுத்தோம் அதோட திருநங்கை சப்ஜெக்ட முடிச்சோம் இல்ல அதுக்கு அப்புறமா எங்களோட டச்ல இருக்க எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த டூ தௌசண்ட் திருநங்கைகள் மட்டுமே தங்கறா மாதிரி ஒரு ஷெல்டர் உருவாக்கி கொடுக்க போற மீன்சூர்ல அதுக்கான இடம் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு அதை இப்ப கட்டி கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரு அது இந்த வருஷம் கட்டி கொடுக்க போறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் வைக்க தங்கலாம் ஒரு மூணு ஃபுளோர்ஸ் கட்டி கொடுக்க போறாரு அதுல ட்ரைனிங் ஹால் இருக்க போது இவங்களுக்கு உண்டான உடல் பயிற்சி அரங்கம் இருக்க போது இவங்களுக்கு உண்டான முடியாதவங்க உடம்பு முடியாதவங்க வந்து தங்க முடியும் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டவங்க எங்கேயோ போய் அவஸ்தப்படாம நேரம் அந்த ஹோமுக்கு வந்துடலாம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்வழிப்படுத்து அனுப்புற வரைக்கும் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டே ஹோம் மாதிரி குறுகிய கால தங்கும் முடியும் அது இருக்க போது சகோதரன் அதை நடத்த போறோம் கலைமாமணி விருது உங்களுக்கு கிடைத்தது எப்படி நான் வந்து ரெண்டாயிரத்துல இருந்து கல்ச்சுரல் ஷோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சல சார் நான் சொன்னபடி தமிழ்நாடு முழுக்க பண்ணும் போது ஒரு நூறு ஷோஸ் பண்ணேன் ஷோஸ் தான் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா தேனி மாவட்டம் போறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திருநங்கைகள் அமைப்ப கூப்பிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு அவங்க கிட்டே
வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு பத்து மணிக்கு முடிச்சோம் இதை வந்து பார்த்துட்டு தான் அன்னைக்கு நம்ம தேவா இருக்கார் இல்லையா இசையமைப்பாளர் அவர் வந்துட்டு ஏழு இசையமா நாடகமன்றத்தோட தலைவராக இருக்கார் அவர்லாம் ரொம்ப பாராட்டிட்டு போனார் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் தான் எனக்கு அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் தொகுத்து வழங்கினதுக்காகவும் ஒருங்கிணைச்சதுக்காகவும் கலைமாமணி விருது கொடுத்தாங்க முக்கிய கோரிக்கை என்ன தமிழ்நாடு லெவல்ல வந்து ரெண்டு விதமான கணக்கு இருக்கு ஒன்னு வந்து திருநங்கைகள் நல வாரியம் ஒன்னு இருக்கு அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பேர் மெம்பர் ஆயிருக்காங்க தமிழகம் முழுக்க ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்துட்டு திருநங்கைகளுக்கும் திருநங்கைய மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் அதாவது ஆணில இருந்து பெண்ண மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறவங்களையும் கணக்கு எடுத்திருக்காங்க ஹெச்ஐவி ப்ராஜெக்டுக்காக அது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரம் வருது சோ நம்ம அந்த முப்பத்தஞ்சாயிரத்தையும் எடுத்துக்க முடியும் இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பார்வையும் திருநங்கைகள் பக்கம் திரும்பி இருக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு தீர்ப்பு வந்துச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் மூலமா நால்சா அது நேஷனல் எய்ட்ஸ் நேஷனல் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி தேசிய சட்ட உதவி பணி அவங்க மூலமா வந்துட்டு ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கு திருநங்கைகளை வந்துட்டு இப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்கள டிரான்ஸெண்டர் சொல்லணும்ங்கிற மாதிரியான ஒரு பில் ஒண்ணு ஒரு தீர்ப்பு வந்தது அந்த வேடிக்கைக்கு அப்புறம் அதை வந்து எல்லா ஸ்டேட்டும் எடுத்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லா ஸ்டேட்டும் வந்து டிரான்ஸெண்டர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா அவங்க ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும்ன்ற அந்த தீர்ப்பை வந்துட்டு எந்த ஸ்டேட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் சரியா பண்ணல குறிப்பா தமிழ்நாடு வந்து எல்லா விஷயங்களும் பண்ணாலும் இந்த ரிசர்வேஷன் கல்வியிலையும் சரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயும் சரி கொடுக்க முன் வரல சோ எங்கேயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு லேகிங் சொன்ன இந்திய அளவுல திருநங்கைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு வேலை வாய்ப்புலயும் கல்வியிலும் இல்லாதது ஒண்ணு நாங்க பார்க்கலாம் அதுக்காகவும் நாங்க போராடிக்கிட்டு வரோம் சமுதாயத்திற்கு உங்களின் வேண்டுகோள் பப்ளிக் வந்துட்டு இவங்க இப்படி இருந்தா தான் ஏத்துப்போங்கிற மனநில அவங்களுக்கு வேண்டாம் இப்படி ஆண்கள்ல இப்படி நல்லவங்க இருக்காங்க கெட்டவங்க இருக்காங்க திருட இருக்கான் பிச்சைக்காரன் இருக்கான் பெண்கள் அதே மாதிரிதான் பாலியல் தொழில் செய்யற பெண்கள் இருக்காங்க நார்மலா இருக்கிறாங்க எல்லாரும் இருக்காங்க அதுக்காக நம்ம ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் இல்ல ஒரு பத்து ஐம்பது பேரை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஜெண்டரை நம்ம வந்துட்டு வெறுத்துறது இல்ல இல்லையா அது மாதிரி திருநங்கைகள் சொல்லும் போது அவங்களும் மனிதர்கள் தான் அவங்களே நம்ம சகமா வச்சுக்கணும் அதுல யாராவது வந்து உங்களை வந்து மெரட்டி காசு கொடுக்குறாங்களா நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சி கொடுங்க அதுக்காக அந்த ஜெண்டரையும் அப்படி வெறுத்துட வேண்டாம் ஒரு பத்து பேர் வந்துட்டு அராஜகம் பண்றாங்க அந்த பத்து பேருக்கு உண்டான தண்டனை எங்க கொடுங்க எங்க மாதிரி அமைப்புகள் யாரும் உங்களுக்கு வந்து நாங்க ஏன் அவங்களை பண்ணீங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆனா அந்த பத்து பேருக்காக எல்லாரையும் ஏன் வருக்கிறீங்க அந்த எண்ணம் இருக்கு ஃபேமிலி மெயின் அந்த குடும்பம் வந்து ஏத்துக்கணும் சார் எனக்கு ஒரு ரெண்டு பையன் இருக்கு ரெண்டு பொண்ணு இருக்கு ஒரு திருநங்கை குழந்தை இருக்கு மாதிரி சகஜமான ஒரு மனநிலை வந்துட்டா பிரச்சனை இல்ல சொசைட்டியில இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் ஃபெமினியனா இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தைய வந்துட்டு இது என்னோட திருநங்கை குழந்தைதாங்கிற மாதிரி அப்படியே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேயே கல்வி மறுக்கப்படாது படிக்க வச்சிருவாங்க ஏன்னா இவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தை நேரம் ஸ்கூல்ல நடக்கிற விஷயத்த இங்க வந்து சொல்லும் இவங்க ஸ்கூல்ல போய் சொல்லலாம் அப்ப ஸ்கூல்லயே அந்த பிரச்சனை வராது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு ஒரு வேலையை வந்துட்டு இவங்களே வாங்கி வச்சிடலாம் முறையான அறுவை சிகிச்சையும் இவங்க பண்ணிடலாம் வீட்லயே நிம்மதியா வச்சுக்கலாம் அப்படி இருக்கும் குடும்பம் அக்செப்ட் பண்ணணும்